Geziyorum kanalından herkese selamlar. Ben Murat. Ee, biliyorsunuz ben elektrikte scooter ile gezi videoları paylaşıyorum. Aynı zamanda gölük blok çekimleri de yapıyorum. Bugünkü e, videomuzda farklı bir konsepte sizlerle beraber. Bugün kullandığım ekipmanları sizlere tanıtacağım. E, günlük blok çekimlerini aynı zamanda elektrikli scooter ile gezi yaparken kullandığım tüm aparatları yani şu arada görüyorsunuz masada size tanıtacağım. Sizlere bilgilerini vereceğim. Aynı zamanda çok faydalı, çok yararlı bilgiler sunacağım. Şimdiden iyi seyirler. <gülüyor> kullanmış olduğum kamera DJI Osmo Pocket. Bu da kendisi. Şöyle bir masa destek aparatıyla beraber kullanılabiliyor. Yani çok ufak bir kamera, çok sağlam bir kamera. E, kullanışlı. Onun haricinde 4K 60 FPS desteği sunuyor. Yani benim için oldukça yeterli. Fiyatı 3259 liraya almıştım ben. Nereden aldım? Amazon'dan aldım. Zaten Videonun içeriğinde muhakkak ürünlerin linkleri aynı zamanda fiyat bilgilerini de sizlerle paylaşıyor olacağım. Kutusun içerisinden sadece kılıf çıkıyor, koruma kılıfı ve ufak bir taksi kablosu çıkıyor. Onun haricinde başka bir şey yok. Aslında bu videomun amacı da bu kullanmış olduğum DJI Osmo Pocket kameranın aksesuarları oldukça pahalı. Bu videoda diğer GoPro tarzı aksiyon kameralarına, diğer piyasadaki aksiyon kameralara nasıl uyum sağlanır, hangi aparatlarla beraber GoPro'nun aparatlarını kullanabiliriz. Yani bu konulara değineceğim. En önemli videomun konusu bu. E, o yüzden sizin için oldukça faydalı bir video olacağını e, tekrar söyleyebilirim. Ben şimdi bu e, kameramın da yakın görsel video çekimlerini paylaşmak için e, mutfak tezgahıma koyuyorum. Evet, bir diğer kullanmış olduğum ürün e, microSD kart. 128 GB'lık bir SD kart kullanıyorum. SanDisk Ultra diye geçiyor. 3 megabit saniyede veri aktarım hızına sahip. Yani fiyat performans bir ürün. Yani ben memnunum. Bana bir sorun çıkartmadı. Herhangi bir sorun çıkartmadı. Bunun da fiyatını ben size paylaşayım. Ben aldığımda 212 liraydı. Yine bu ürünün de linkini bırakacağım. Şimdi bu Kullanmış olduğum DJI Osmo Pocket kameranın dışarıdan ses alabilmesi için böyle bir aparat gerekiyor, böyle bir mikrofon gerekiyor. Kendi Osmo'nun kendi ürünü yaklaşık 350-400 lira bir jack takılıyor. Ondan sonra mikrofon girişi sağlanabiliyor. Fakat burada boyanın BYM3 OP adlı ürününde kendisi içerisinden jacklı yani şeye uygunlu, DJI Osmo'ya uygun bir jaka sahip ve şu şekilde bunu DJI Osmo'ya bağladığınız zaman hemen tanıyor, hiçbir problem çıkmıyor. Aynı zamanda yaka mikrofonu da beraber e, bu çok uyguna geldi. Şöyle söyleyeyim yaklaşık 299, yani tabii ki de pahalı da yani e, öbür, onun haricinde sadece şöyle bir aparata 400 lira para vermem gerekiyordu. Ben bunu komple bu şekilde 300 lira aldım. Dış ses e, biz Trafikte olduğumuz için özellikle dış sesleri koruma da ve kendi sesimin ön plana çıkartılması için gerçekten çok işe yarar bir alet. Blok çekimlerinde de tavsiye ediyorum. Şimdi arkadaşlar yine gerçekten can kurtaran bir alete geldim. Bu alet şöyle söylemek istiyorum. Yakın kameramdan da çekim görüntüsünü. DJI Osmo Pocket Starter Kit Bunun içerisinde neler var? Hemen şöyle bir bakalım. İlk önce içerisinden bir tripodumuz çıkıyor. 3 ayaklı bir tripodumuz çıkıyor. DJI Osmo için konuştukları. Şöyle bir aparatımız çıkıyor arkadaşlar. Bu aparatın aynı zamanda uzun vidası da mevcut. Bu aparatla GoPro ya da diğer aksiyon kameranın aparatlarına bağlantı sağlayabiliyoruz. Bunu da biraz sonra göstereceğim size. Aynı zamanda bir tane de gidon aparatı çıkıyor. Ve yine kameramda kullanmış olduğu 
masa, destek aparatı, şarj edilebilir ünitesiyle beraber içerisinde geliyor. Yani çok komplike bir ürün. Bunu ben Amazon'dan siparişini verdim. 100 lira. Yani inanmayacaksınız sadece şu şu aparat, sadece şu aparat 150 lira. Ulanzi markasıyla 150 liraya satılıyor. Ben bu ürünün tamamına, tripota, GoPro'ya çevirici adaptöre, gidona bağlantı, gidon bağlantı adaptörüne ve masa üstü sabitleme aparatına sadece 100 lira artı bir de yol ücreti olarak yanlış hatırlamıyorsam 30 lira civarında bir gümrük ücreti de verdim. Yani 130 liraya almış oldu. Yani çok çok memnun kaldığım bir alışveriş oldu. Bunu da yine sizlerle paylaşmak istedim. Linkini açıklamalarda bulacaksınız. Tekrar ediyorum ama yani çok önemli. Bu aparat bu aparatı ben bulabilmek için çok uğraşmıştım. Evet yine yine çok önemli bir aparatı sizlerle paylaşacağım. Smartri Smartri diye bir aparat. Gördüğünüz gibi Osmo paketin şöyle bir çerçeve içerisine koruma çerçeve içerisine alıyor. Bunu aldıktan sonra isterseniz şu alttaki çevirme ile beraber gidona bağlayabiliyoruz. Yani elektrikli skuturda, bisiklette ya da motosikletlerde gidona bağlayabiliyoruz. Ee, yine içerisinde uzun vidası da çıkıyor. Burada da yine bir GoPro'larla uyumlu bir aparatı var. Bunu da yine anlatacağım. Nelere bağlayabileceğinizi anlatacağım. Arkadaşlar e, KD Master'ın tüm aksiyon kameralarla uyumlu gidon aparatını da sizlere e, tanıtacağım. Aynı zamanda içerisinde bu gidon aparatı da beraber geliyor. Ben bu aparatı elektrikli bisikletime Dijo Osmo kameramı sabitlemede kullanıyorum. Çok faydalı bir aparat. Yine KD Master'ın 360 derece dönebilen Clips aparatı. Bu aparatı da gerekli olursa şapkanıza ya da sırt çantanıza takabiliyorsunuz. Hemen göstereyim. Bunu da göstereyim. Aparatını ilk önce göstereyim. Evet, sırt çantamızı e, koluna mandallı bir şekilde bastırarak geçiriyoruz. Oldukça sağlam, yani sert bir plastikten yapılmış. Çok güzel bir aksesuar. Bu aksesuar e, biraz önce göstermiş olduğum bu çerçeve ile beraber e, Amazon'da yani yurt dışındaki Amazon sitesinde yaklaşık 160 lira ile 240 lira arasında değişen rakamlara satılıyor. E, bu çerçeveyi biz e, biliyorsunuz başlangıç seti ile beraber almıştık. Bu klipsi de KN Master'da sadece 35 liraya tedarik ettim. Yani çok çok kullanışlı bir ürün. Gelelim diğer diğer aparatıma. Bu aparatımı da motosikletlerde ya da normal bisikletlerde kullanabilirsiniz. Godes marka telefon tutucu. 360 derece yine dönebiliyor. Bunu da yine fiyat bilgisini size paylaşayım. Aldığım zaman daha uygundu ama şu anda 180 lira bir fiyata sahip. Arkadaşlar diğer bir ürün. Evet bisikletlerde, motosikletlerde yani skuturlarda kullanabileceğiniz eldiven. Genellikle bu için eldivenlerini tercih ediyorum. Daha önce de daha bisikletim vardı benim. Onda da bu markanın ürününü kullanmıştım ve oldukça uzun bir süre kullanmıştım. Fiyatı da 100 lira. Şu anda 100 lira. Bunu da özellikle tavsiye ederim. Bu ürünlerin haricinde bir sırt çantası kullanıyorum. Bu kadar yani gördüğünüz aparatları taşıyabilmek için. Bunu da yani geçen sene almıştım evet. Markası Aper. Ben bunu aldığımda 80, 85 lira civarında bir rakamdaydı. Bugün baktım ben bunun linkini bulamadım ama Kinetics'in benzer muadil çantaları var. Onun da linkini yine sizlerle paylaşıyor olacağım. Şu anda yanımda olmayan, elektrikli skuturumun üzerinde olan bir üründen daha bahsetmek istiyorum. Bu da kaskım. Hangi marka kullanıyorum? LS2 markasını kullanıyorum. Açık bir kask. Yani gördünüz, daha önce videolarımda da gördünüz. Sağlam, güzel bir kask. Onun da yine linkini aşağıda bırakacağım. Onu da ben kaç paraya almıştım onu söyleyeyim size. Yani ben 450-500 lira civarında bir rakam almıştım tam hatırlamıyorum. Ama şu anda 854 liraya benim bu kaskımı alabilirsiniz. Bu görmüş olduğunuz klipsin bir kullanma özelliğini daha söyleyeceğim. Buradaki aparata bu klipsi oturtarak 
klipsimizi oturtarak yani şurada e, göğsünüzde, e, şapkanızda ya da sırt çantanızda e, kullanabilirsiniz. E, çok komplike bir ürün oluyor. Buradaki amacımız bizim e, tüm aksesuarlarda yararlanabilmemizi e, sağlamak. Bana göre Dijal Ozmo'nun kendi aksesuar grubu oldukça yetersiz ve aşırı pahalı. Ben burada e, size bağlantı aparatlarıyla diğer aksiyon kameralara uyumlu hale nasıl getiririz onun e, incelemesini yaptım. Yani ben bunları aslında çok cüzi rakamlara mal ettim. E, ve de çok sağlam oldular, çok kullanışlı oldular. E, bu bilgileri de sizlerle paylaşmak istedim. E, böyle bir videoydu. E, umarım işinize yarar. E, şimdiden teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Diğer bir videoda tekrar görüşmek üzere.